Arkadaşlar bu size hayat ders olacak. Tamam mı? Bu size hayat ders olacak. Okay. Hiç düşünemezdim ki bu konu için bir video yapacaktım. Alright. Ama size açılacağım. Şimdi son birkaç günde baya kişiler yazdı bana. Sen nasıl taş gibi karını bırakırsın ve gidersin İngiltere'ye? <gülüyor> Tabii ki o bir yıl karımı şey yapmadım mevzusu Mike Tyson dediğini millet onu yazıyor sürekli taşak geçiyor. Alright. Bakıyorlar evet benim eşim taş gibidir ya. Benim eşim taş gibidir ya. Tamamdır. Um, zaten ben ergenlikten beri hep taş gibi kadından oldum. Ama ben bunu diyebilirim ki cinsel aşısında benim eşim en iyisiydi. Neden en iyisiydi? Çünkü cinsel ilişki edince gerçek sevgi, gerçek ruhsal şey olunca çok daha iyi oluyor. Ve benim eşim en iyisiydi. En iyisi. Ama ne olur. Zaten bilin bilir. 10 yıl aradan geçince abi bacı gibi olursunuz. O eski şey gider birbiriniz vücudunuzu o kadar alışırsınız ki <gülüyor> artık abi bacısınız. Zaten bundan sonra problemler birçok insanlara başlar. Kız başka yere arıyor. Erkek başka yere arıyor. Çünkü eski elektriği kapamıyor. But physical and mental there's a two different loves. Physical is a moment, mental is forever. If the physical phase gets weak all of a sudden, remember it's the mental that keeps it together. Yani, yani fiziksel veya mental sevgi sahibi bambaşka bir olaydır. Yani ben farkındayım ki o kadar hayat hızlı geçti ki yakında ben antropoza gideceğim, yakında eşim menopoza geçecek. Ve hiçbirinin anlamı kalmayacak. Önemli olan orayı yetiştirmektir. Pes etmeden menopoz ve antropozla birlikte yaşamaktır. Şimdi ben giderim başka ülkeye yaşarım ve inan bana ki o kadar kadınlar yazdı bana. Ek olarak kadar kadınlar vardı burada. Hiçbir zaman isteğim olmadı. Çünkü kafam, beynim her zaman memlekette her zaman Karım ve çocuklarım ve en önemlisi odur. Sikerim hepsini, hepsini bana kurun. I don't give a fuck. So, you know, şimdi o şeyi açtık. Yani cinselliktir, odur, budur. Siz gençsiniz, size anlıyorum. Benim yaşıma geleceksiniz. Ya başka kadınlarla asılacaksınız ya da devam edeceksiniz kendi eşinizin adı. Bir çoğu para adamı bozuyor. Para adama güç veriyor, para adama seçenek veriyor. Ve bırakıyor gariyi ve başkalarına gidiyor. Ondan sonra mutsuz oluyor. Bana ne? Cinsellik o kadar önemli değil benim için. Yaptım yapacağımı. Çok şeyler yaptım hayatta. Benim önemli olan şeylerin çocuklarımdır ben. Bana ne? Bana ondan bundan I don't give a fuck. Bana ne? You know what I'm saying? Bana ne? Geçenlere bir video yaptım. Ki nasıl öyle yaşlı insanları görüyorum ve inanmaz diye seviyorum yani. Yaşlı evli mutlu insanları. Ve hayran kalıyorum. Ya budur olay, budur olay arkadaşlar, budur olay, budur olay. Gerçekten bilmiyorum ne kadar daha gideceğimi, gerçekten bilmiyorum. Bu dünyada ne kadar daha gideceğimi gerçekten bilmiyorum. Anladınız? Ama benim eşimi minnettarım. Çünkü bana iki tane delikanlı erkek verdi. Ve her zaman saygılı oldu. Ve her zaman bana destek çıktı. Ben ne dediysem tamam dedi. Ve her zaman. 
arkamda oldu. Bana ne ondan bundan. Ben gelirim buraya çabalarım köpek gibi. Sırf onlar için. Onlar için bir sandviç bile yerim günde. Yeter ki onlar her gün biftek yesinler. Ama ki. Yalnız da. Baba olmadan anlayamazsın. Baba olmadan anlayamazsın. Ben de anlamazdım daha önce. Ama ben çok mutluyum. Ve çok minnettarım. Her şey hayatımda ne kadar kötü şeyleri gördüysem benim ışığım benim ışığım karımda çocuklarım olduğu her zaman. Yalnızayım. Ve bu şekilde de devam edecek. Elliye açtık bro elliye. Ben kabullenirim. Ben bu hayatta çok şeyler yaptım. Çok şeyler yaptım. Bazı iyi, bazı kötü. Ama duydum birçok şey duydum. Birçok şey duydum. Çok şey de gördüm. Bu yüzden çok şeyleri sizinle paylaşıyorum. Bana yaşlı gurt boşu boşuna demiyorlar. Yom sen. Sağ ol. Evet. Eğer böyle bir soru olursa arkadaşlar bu videoya yönlediğiniz kendilerini. Yom sen. Çünkü fiziksel olarak açtık. Yine fiziksel olarak sağlamın ama farkındayım ki hep böyle gitmeyecek. Benim babam beş yatak odalı bir villa aldı. Sanamis Hotel'in karşısında. Ve beş yıl sonra felç oldu ve çıkamaz bile merdivenlerden. Ben onun villasını sattım ve aldım yerine bir tane, kendi parmağını aldım yerine bir tane daire. O bilmezdi ki felç olacaktı. Beş yıl dayanmayacaktı o evde. Ha diyeceksiniz bana ne için, ne, nasıl benim paramı aldım? Çünkü o inanılmaz borç yaptı. Ben o evi sattım sırf onu borçlarını kurtarayım diye. Neyse o başka bir konu ayrı bir konu. Başka gün konuşuruz. Siktir et. Yeah. Hayat böyle. Hayat böyle. Hayat inişli çıkışlı. Ama en önemli şey hayatında sağlam aile kurmaktır. Ve yanında bir ve iki tane sağlam dostum olmaktır. Yoksa herkes güya benim dostumdur. Herkes benim dostumdur. Na na na na na na na na na na na na. Hayatımda Üç tane dostum oldu sağlam. İkisi de vefat etti. Bir tane kaldı. Hevallah. Dan. Peace out.